ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും ബിരിയാണി ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ടു കുറെ പേരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കുറെ പേരൊക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യമായ ഒരു അടയാണ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയാണ് ഇത് പണ്ട് കാലം തുടങ്ങി അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ഹെൽത്തിയായ സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു അതുപോലെ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരട കഴിച്ചാൽ മതി അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ ചെയ്ത് നോക്കില്ലേ എന്നല്ല നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ അതിന് പറ്റിയൊരു ചട്നിയുണ്ട് ആ ചട്നിയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പുഴുങ്ങലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ അരി തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല പുഴുങ്ങലരി ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തോരം പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി ഹെൽത്തിയായ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാണ് പയറുവർഗ്ഗം കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുതിരാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിത് രാത്രിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ അരച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കുതിരുന്ന പോലെ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെയായി ഞാനിത് നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കാരണം ഇത് കുറച്ചൊരു തരി വേണം കടലയൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു തരിപ്പ് വേണം എന്നാൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാകും ആ കടലയൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ ഒരു നല്ല പ്രത്യേക സുഖമുണ്ടാകും അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെയല്ല ഞാൻ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഒരു അട ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അവസ്ഥയിൽ ആണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്നറിയോ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നമുക്ക് പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒത്തിരി എരിവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർക്കാം എരിവുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അത് കഴിക്കുമ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി കടുകിടണം കടുകിട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഉഴുന്നിട്ടു ഇപ്പം നമ്മൾ കടുക് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സാധാരണ പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇടാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കടുക് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി കൂടെ ഇടണം കായത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കായം കൂടെ ഒത്തിരി ഇടരുത് കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടി കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം
ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമ്മളിത് കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ചു ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കടുവ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കോരി ഒഴിച്ച് ചുടുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ആണ് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്കുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആ ബെല്ലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുള്ളൂ അത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ മാത്രം മതി ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അട ചുടാന്ന് എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ ദോശ പാനാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും തീ കുറച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ ചൂടോടെ കോരി ഒഴിച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ചട്നിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒരു സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് സവോള രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒരു തക്കാളി അപ്പം ഈ ഈ ചട്നി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ശരിക്കും ഇത് എരിവുള്ള ചട്നി കാര ചട്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എരിവ് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതിട്ടാൽ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നോട് എരുവ എരുവാന്നും പറഞ്ഞ് കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് കിട്ടും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇടണ്ടേ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി എന്താ പറയുക ഉഴുന്നും പരിപ്പും കടലപ്പരിപ്പും റോസ്റ്റായി ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ഒരു പാതി സവോളയേ ഉള്ളൂ പാതി സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ ഇട്ടു നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് പുളി ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പുളി ചേർക്കുന്നില്ല ഈ തക്കാളിയുടെ പുളി മതി ഈ തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് അരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇടുവാണ് നമുക്കിത് ഒരു ചട്നിയുടെ പേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ചട്നി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരയ്ക്കില്ലല്ലോ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടുക വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം ഇപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ ആക്കരുത് ചട്നി കുറച്ചും കൂടെ നീർത്തിരിക്കരുത് തൊട്ടിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ചട്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കടുക് തളിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നിയും അടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കമൻസ് അയക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു